আচ্ছা ন্যারো ব্যান্ডের পর যেটা থাকবে সো ওয়াইড ব্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেটেড সিগন্যাল তো ন্যারো ব্যান্ডের ক্ষেত্রে একটা কাজ করছিলাম যে বিটা এর ভ্যালুকে অনেক ছোট ধরছিলাম যে একের সাথে কম্পেয়ার করে বিটার ভ্যালু অনেক ছোট ধরে আমরা ন্যারো ব্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেটেড সিগন্যাল পাইছিলাম কিন্তু ওয়াইড ব্যান্ডের ক্ষেত্রে বিটার ভ্যালু একের কম্পেয়ার অনেক ছোট নাও হইতে পারে সুতরাং বিটার ভ্যালুটাকে এখানে ইগনোর করা যাবে না এই বিটার ভ্যালু ধরে ক্যালকুলেট করতে হবে তো যেটা করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে যে যদি ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেটেড সিগন্যালটা আমার এরকম হয় তাহলে এটাকে এভাবে লেখা যায় যে রিয়াল পার্ট অফ যেহেতু ই টু দি পার রিয়াল পার্ট অফ ই টু দি পার জে থিটাকে লেখা যায় কস থিটা সুতরাং এখানে যেহেতু কস ফাংশন আছে সুতরাং বলতে পারি রিয়াল পার্ট অফ এই ফাংশন ই টু দি পার অফ এই জিনিসটা তো এটাকে যদি দুইটা পার্টে আলাদা করে লিখি এইটা প্লাস এইটা দুইটা পার্টে আলাদা করে লিখলাম এই জিনিসটাকে এখন এখানে যে অংশটা থাকতেছে এই অংশটা এটাকে আমি নাম দেবো হচ্ছে এস টি বা এটাকে বলা হচ্ছে কমপ্লেক্স এন ভেলপ কমপ্লেক্স এনভেলপ তো অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশনের ক্ষেত্রে ছিল একটা এনভেলপ যে একটা এনভেলপের মধ্যে আমার ক্যারিয়ার সিগনালটা অসলেট করবে এটা ঠিক সেরকম যে এইটুকু হচ্ছে আমার এনভেলপ যেটা মেসেজ সিগনাল কন্টেন করতেছে এবং এর ভিতরে আমার ক্যারিয়ার যে ওয়েবটা সেই ক্যারিয়ারটা অসলেট করবে সুতরাং যেটা ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেটেড সিগনাল ছিল সেটাকে আমার এইভাবে লেখা যায় যেখানে এস এর ভ্যালু হচ্ছে আমার এই জিনিসটা তো সুতরাং বলতে পারি আমার এস ইকুয়ালস টু এইটা যেখানে এস হচ্ছে কমপ্লেক্স এনভেলপ তো এটা একটা পিরিয়ডিক সিগনাল যেটা ফান্ডামেন্টাল পিরিয়ড হচ্ছে আমার এফ এম তো যে কোনো পিরিয়ডিক সিগনালকে ফোর ইয়ার সিরিজ আকারে লেখা যায় সুতরাং এটাকেও ফোর ইয়ার সিরিজ আকারে লেখা যাবে তো এটাকে যদি ফোর ইয়ার সিরিজ আকারে লিখি তাহলে যেটা পাবো যে কমপ্লেক্স এনভেলপ ছিল এটা এটাকে অসংখ্য সাইন ওয়েভ বা কস ওয়েভের যোগ ফল আকারে লেখা যায় এবং সেটা ফোর ইয়ার সিরিজ রিপ্রেজেন্ট হচ্ছে এটা ই টু দি পাওয়ার জে ওমেগা এন টি যেখানে এন এর ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত এবং সবগুলো সামেশন সবগুলো যোগ করলে আমি এই ওয়েবটা পাচ্ছি তো এটা হচ্ছে ফোর ইয়ার সিরিজ ফোর ইয়ার সিরিজ রিপ্রেজেন্টেশন তো এখানে সি এনটা হচ্ছে ফোর ইয়ার সিরিজ কোয়েফিসিয়েন্ট তো সি এন বের করার একটা ফর্মুলা ছিল যে সি এন ইকোয়াল টু ওয়ান বাই টি যেখানে টি হচ্ছে টাইম পিরিয়ড সিগনালটার ওয়ান বাই টি ইন্টু এক্স টি যে সিগনালটার ক্ষেত্রে সি এন বের করতে চায় সেই সিগনালটাকে ইটু দিবার মাইনাস যে এন ওমেগা টি দ্বারা গুণ করে এটাকে আমার ওয়ান অফার টাইম পিরিয়ডে মানে একটা পর্যায়কালের সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেট করতে হবে ডিটির সাপেক্ষে তো আমি মেইন সিগনাল বের করতে চাচ্ছি এইটার এই সিগনালটার ফোর ইয়ার সিরিজ কোফিসিয়েন্ট সি এন বের করতে চাই সুতরাং এটাকে আমি এক্স টি ধরে নেব তাহলে এক্স টি এর বদলে লেখা যাচ্ছে আমার এই জিনিসটা এক্স টি ই টু দি পার মাইনাস জে এন ওমেগা টি ওমেগা টির বদলে লিখতে পারি টু পাই এফ এম টি ডিটি এবার ইন্টিগ্রেট করব ওয়ান বাই টি তো টি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ এম এখানে ফ্রিকোয়েন্সি ছিল এফ এম সুতরাং ওয়ান বাই টির বদলে এফ এম এবং টি এর বদলে ইন্টিগ্রেট না করে এটা এভাবে করা হয় মাইনাস টি বাই টু থেকে প্লাস টি বাই টু পর্যন্ত মানে একই একটা পর্যায়কালে এটা সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেট না করে এইভাবে করা হয় মাইনাস টি থেকে প্লাস টি পর্যন্ত মাইনাস টি বাই টু থেকে প্লাস টি বাই টু পর্যন্ত তো যেহেতু টি এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান বাই এফ এম কাজে এটা হচ্ছে আমার ওয়ান বাই টু এফ এম আর মাইনাস ওয়ান বাই টু এফ এম এর সাপেক্ষে আমি ইন্টিগ্রেট করবো জিনিসটাকে তো এবার একটা কাজ করা যায় এখানে টু পাই এফ এম টি ছিল তো এই জিনিসটাকে এক্স ধরে নেব তার মানে যেটা ধরব যে এক্স ইকুয়ালস টু টু পাই এফ এম টি তাহলে এখান থেকে বলা যায় যে ডি এক্স ইকুয়ালস টু এটাকে ইন্টিগ্রেট যদি করি তাহলে থাকতেছে হচ্ছে আমার টু পাই এফ ডিটি এই জিনিসটা থাকতেছে বা এখান থেকে বলা যায় যে ডিটি এর ভ্যালু হচ্ছে ডি এক্স ডিভাইডেড বাই টু পাই এফ এই জিনিসটা এবং আরেকটা জিনিস যে আমার লিমিটটাও চেঞ্জ করতে হবে যখন যখন এখানে লিমিটটা কি ধরা হয়েছে যে টি এর লিমিট যেহেতু ডিটি সাপে কি ইন্টিগ্রেট করা হচ্ছে কাজে টি এর লিমিট হচ্ছে আমার এইটা মাইনাস টু এফ এম থেকে প্লাস টু এফ এম পর্যন্ত তো যখন টি এর ভ্যালু প্লাস ওয়ান বাই টু এফ এম হবে তখন এক্স এর ভ্যালু কত হবে তখন এক্স এর ভ্যালু দাঁড়াচ্ছে আমার যে টু পাই এফ এম ইন্টু ওয়ান বাই এফ এম বা এক্স এর ভ্যালু যেটা পাচ্ছি আমি যে এক্স এর ভ্যালু পাচ্ছি আমি যে শুধুমাত্র পাই প্লাস পাই এবং যখন টি এর ভ্যালু যখন টি এর ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই টু এফ এম তখন এক্স এর ভ্যালু পাচ্ছি হচ্ছে আমি মাইনাস পাই সুতরাং আমি যদি লিমিট চেঞ্জ করে দিই তাহলে আমাকে এখানে এইটার বদলে বসবে হচ্ছে মাইনাস পাই আর এইটার বদলে আমি লিখতে পারি হচ্ছে প্লাস পাই তাহলে আমার যে
integration of minus pi theke plus pi e to the power ekhane e to the power j beta sin x minus j n omega t sutaran ei jinish ta ke bhabe bola jay e to the power j n beta sin x n x dx x er sapekkhe jekhane x ke dhore na hoyeche ei jinish ta 2 pi fm t acha আর এখানে ডি টির বদলে এই জিনিসটা প্রশ্ন হয়েছে ডি এক্স এর ভ্যালু তার মানে নিচে টু এফ টার্মটা চলে আসবে আর উপরে আগে থেকে এসি ছিল তার মানে এই জিনিসটা হচ্ছে আমার সি এন এর ভ্যালু যে সি এন কে লেখা যাচ্ছে এভাবে তো এই জিনিসটা আসলে একটা বেসল ফাংশন বেসল ফাংশন কে এভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায় যে কোনো একটা এনথ অর্ডারের যদি বেসল ফাংশন বলি তাহলে এন অর্ডারের বেসল ফাংশন কে এই জিনিসটা লেখা যায় ওয়ান বাই টু পাই মাইনাস পাই থেকে পাই এই জিনিসটার ইন্টিগ্রেশন তার মানে এটাকে বলা যায় এসি ইন্টু বেসল ফাংশন অফ বিটা বিটা এর বেসল ফাংশন এন অর্ডারের একটা বেসল ফাংশন তো বেসল ফাংশনের গ্রাফটা আটের এরকম হয় যদি ম্যাটল্যাবে বেসল ফাংশনটা প্লট করি তাহলে দেখতে পারবো যে বেসল ফাংশনটা এরকম হচ্ছে যেখানে প্রথম যে ভ্যালুটা ছিল এই ভ্যালুটা হচ্ছে আমার এন ইকোয়াল টু জিরো এর জন্য তারপরটা এন ইকোয়াল টু ওয়ান এর জন্য এন ইকোয়াল টু টু এন ইকোয়াল টু থ্রি সুতরাং এখানে তিনটা বেসল ফাংশন দেখানো হয়েছে এন অর্ডার থার্ড অর্ডার পর্যন্ত বেসল ফাংশন তো এই বেসল ফাংশনের সাহায্যে এই জিনিসটাকে রিপ্রেজেন্ট করা যায় বা সি এনটাকে রিপ্রেজেন্ট করা যায় তাহলে যেটা দাঁড়াচ্ছে আমার মেন উদ্দেশ্য ছিল যে ওয়াইড ব্যান্ড মডুলেশন সিগনালকে আমি ফুড ইয়ার কোয়েফিসিয়েন্টের সাহায্যে রিপ্রেজেন্ট করব তাহলে মেইন সিগনালের জায়গায় আমি এখানে যে এন বসাই দেবো তাহলে যেটা দাঁড়াচ্ছে আমার যে ওয়াইড ব্যান্ড মডুলেটেড সিগনাল দাঁড়াচ্ছে এই জিনিসটা এটাকে বলবো আমি ওয়াইড ব্যান্ড ওয়াইড ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেটেড সিগনাল একটা বেসল ফাংশনের সাহায্যে সিগনালটাকে রিপ্রেজেন্ট করবো এখানে হচ্ছে সি এন এর ভ্যালুটা বসানো হয়েছে সি এন ছিল সি এন এর জায়গায় এসি ইন্টু বেসল ফাংশনটাকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে তো এটা হচ্ছে টাইম ডোমেন রিপ্রেজেন্টেশন এস টি এটাকে যদি ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেনে দেখাই এস এফ তাহলে যেটা হবে যে কস ওয়েভটাকে আমার ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেনে দেখাইতে হবে তো কস এর ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেন কি ডেল্টা এটা যদি কস ওয়েভ হয় টাইম ডোমেনে তাহলে ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেনে সেটা দুই দিকে ওমেগা সিটি পরিমাণ শিফট করা যায় তার মানে এটা হচ্ছে আমার ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেন রিপ্রেজেন্টেশন তাহলে তাহলে যে কোনো ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেটেড সিগনাল কিভাবে অসংখ্য ডেল্টা ফাংশন আকারে লেখা যায় যেখানে এই ভ্যালুগুলো এন এর উপর ডিপেন্ড করতেছে তো যেহেতু এন এর ভ্যালু ইনফিনিটি পর্যন্ত অ্যাপ্রোচ করতে পারে এন এর ভ্যালু জিরো থেকে শুরু করে ইনফিনিটি পর্যন্ত যায় তাহলে আমি ইনফিনিট নাম্বার অফ ডেল্টা ফাংশন পাবো এবং এটার ব্যান্ডউইথ কীরকম হইতে পারে যেমন মাঝখানে যদি যে কোনো সিগনাল এফ সি হতো এখানে যদি এফ সি থাকতো এক যে কোনো ফ্রিকুয়েন্সি এফ সির সাথে প্লাস মাইনাস তার মানে দুই দিকে থাকতে পারে এদিকে প্লাস হইলে একদিকে মাইনাস হইলে আরেক দিকে এন ইন্টু এফ এম এন ইন্টু এফ এম সুতরাং এন এর ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে এদিকে অসংখ্য আমি এর দুই দিকে অসংখ্য ডেল্টা ফাংশন পেতে পারি সুতরাং এই সিগনালটার ব্যান্ডউইথ ডিপেন্ড করতেছে আমার এন এর ভ্যালুর উপর যেমন এন এর ভ্যালু যদি জিরো হতো এখানে তাহলে শুধুমাত্র আমি ক্যারিয়ার ওয়েভটা পাইতাম শুধুমাত্র ক্যারিয়ার ওয়েভ পাইতাম এন এর ভ্যালু যদি ওয়ান হইতো তখন দুই দিকে দুইটা পাইতাম এবং এটা কত দূরে পাইতাম সেটা হচ্ছে আমার এফ এম দূরত্বে বা মেসেজ সিগনালের দূরত্বে তো মেসেজ সিগনালের ব্যান্ডউইথ যদি বি হয় তাহলে এইটার ব্যান্ডউইথ হচ্ছে আমার টু বি সিমিলারলি এন এর ভ্যালু যখন টু হইতো তখন আমি পাইতাম হচ্ছে ফোর বি এন এর ভ্যালু থ্রি হইলে পাইতাম হচ্ছে সিক্স বি তো প্রথম দুইটা টার্ম মানে ক্যারিয়ার এবং টু বি এই দুইটাকে বলা হচ্ছে ন্যারো ব্যান্ড এবং পরবর্তী যে টার্মগুলো ছিল ফোর বি সিক্স বি এইট বি টেন বি এগুলোকে বলা হচ্ছে ওয়াইড ব্যান্ড মডুলেশন সুতরাং একটা ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেটেড সিগনালের ব্যান্ডউই ডিপেন্ড করতেছে এই সমস্ত জিনিসের উপর তো এই ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেটেড সিগনালের যে ব্যান্ডউইথ ব্যান্ডউইথ এটা বের করা যায় কার্সনের ফর্মুলা থেকে কার্সনের ফর্মুলা ছিল এরকম যে ব্যান্ডউইথ ইকুয়ালস টু টু এফ এম প্লাস টু ডেল্টা এফ তো এফ এম হচ্ছে আমার মেসেজ সিগনালের ব্যান্ডউইথ বা মেইন মেসেজ সিগনালটা ছিল সেই মেসেজ সিগনাল যে ফ্রিকুয়েন্সি ছিল সেই ফ্রিকুয়েন্সি আর এটা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি আমার ফ্রিকুয়েন্সি ডেফিয়েশন সুতরাং এই জিনিসটাকে যদি এখান থেকে লেখা যায় টু ডেল্টা এফ যদি কমন নেওয়া যায় তাহলে যেটা থাকতেছে হচ্ছে এফ এম বাই ডেল্টা এফ প্লাস ওয়ান থাকতেছে কিন্তু বিটা এর ভ্যালু কি ছিল যে বিটা এর ভ্যালু ছিল হচ্ছে যে ডেল্টা এফ ডিভাইডেড বাই এফ এম সুতরাং এই জিনিসটাকে বলতে পারি ওয়ান বাই বিটা তাহলে ব্যান্ডউইথ হচ্ছে টু ডেল্টা এফ ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই বিটা এটা হচ্ছে যে কোনো ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেটেড সিগনালের ব্যান্ডউইথ এভাবে বের করা যায়